ஜெயசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தினாலே இன்னொரு கிருப நிற நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மெய்யாகவே நான் தேவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் அவர் என்னை முற்குறித்தார் அழைத்தார் நீதிமானாக்கினார் மகிமை படித்திருக்கிறார் தன்னுடைய மகிமை உலகம் பூராகவும் எனக்கு கூடாக வெளிப்படுத்துறதுக்காக அவருக்கு சோஸ்திரம் இதற்காகவே அவர் அழைத்தார் நினைக்கிறேன் எப்படியே ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு அநேகம் பிள்ளைகளை தன்னுடைய மகிமையிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்காக தன்னுடைய ஒரே போரான குமாரனை உபத்திரவத்திலே பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் பிதா அன்றில் இருக்கிறது ஸோ ஜேசு கிறிஸ்து வந்து இங்கு வந்து உலகத்தில் வந்து அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிற ஒரு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிறது அந்த ரிசல்ட்ஸ் என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் ஜேசு கிறிஸ்துவின் சொந்த சகோதரர்களாய் மகிமையிலே வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமீன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்களா போற இல்லை அவரா கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறேன் ஸோ ஜேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தினாலே உங்களோடு நான் இணைந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உண்மையாக சொல்லுகிறேன் என்னுடைய வாழ்நாளிலே இந்த நாட்கள் பொன் பொன் எழுத்துக்களால் பதிக்கப்பட வேண்டியவை ஏனென்றால் தேவனு கூடாக தேவனோடு இணைந்து இந்த உலகத்துக்கு நற்செய்தியை கிறிஸ்து ஜேசுவின் நற்செய்தியை தேவனுடைய கோபத்தை அல்ல தேவனுடைய தண்டனை அல்ல தேவனுடைய கோபாக்கினி அல்ல நியாய பிரமாணத்தை அல்ல தேவனுடைய நற்செய்தியை கிறிஸ்து ஜேசுவின் கிருவையை தைரியமாக போதிக்கும்படி தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறார் அந்த கிருவ நிறைந்த வசனங்கள் புறப்பட்டு போய் தான் சொன்ன வேலையை தான் சொன்ன காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே செய்கிறதா இருக்கிறது கிருவ நிறைந்த வசனங்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே அது உங்களுடைய நன்மை தீமையை கணக்கில் எடுக்காமல் தேவன் எவ்வளவு பெரியவராக இருக்கிறார் தேவன தேவன் எவ்வளவு அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் எவ்வளவு இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய பொறுமையும் மகா கிருவையும் சத்தியம் நிறைந்து போயிருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய கிருவை அந்த கிருவை வந்து பாவத்துக்கு மக்கனவத்துக்கு மறைச்சு கிடந்த எங்களை நரகத்துக்கு போக ரெடியாக இருந்த எங்களை அவருடைய கிருவை நிமித்தம் வந்து அந்த கிருவை நிமித்தம் வந்து சும்மா எங்களை விடுதலை பண்ணி ரோட்ல விட்டுட்டு போகவில்லை எங்களை விடுவித்து இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கி அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்குள் காணிங்கோ இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கி அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்குள் கொண்டு போய் சேர்த்ததுதான் கிறிஸ்துவின் கிருவை அந்த கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பு அதனால் நான் நேற்று எடுத்திருந்தேன் அவர் எப்படியாக எங்களுடைய இடத்தை தான் எடுத்தார் தன்னுடைய இடத்தை அவர் எடுத்தார் என்றதை பார்க்க ஒரு பாப்பம் அந்த வசந்த திரி பாப்பம் நேற்று அதை தியானிக்கும் பொழுது என்னுடன் பல பேர் அடித்து பேசினார்கள் மிகவும் அருமையாக எப்படி ஜேசு கிறிஸ்து எங்களிடத்தை தான் எடுத்த தான் எடுத்தார் தன்னுடைய இடத்தை எப்படி எங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணினார் என்பதை வார்த்தை கூடாக லீகலாக சட்ட ரீதியாக எப்படி அது நிறைவேறிட்டு என்பதை அறியும் பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவுண்டாயிட்டு தேவனை அறிகிற அறிவில் இன்னும் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி எனக்கு பல ரிப்போர்ட்ஸ்கள் வந்தது உண்மையாகவே இது ஒரு அமேசிங் சத்தியம் இந்த சத்தியத்தை அறியாமல் இப்பொழுதும் கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் ஒரு பக்தர்கள் என்று நினைத்து கொண்டு எங்கு இருக்கிற தேவனுக்கு காணாத தேவனுக்கு இங்கே இருந்து கதறியாலும் பக்தனாக தங்களை கருதி கொள்கிறார்கள் ஒழிய தேவன் வந்து கிறிஸ்து ஜேசுக்கூடாக உங்கள் மானுட குலத்துக்கு உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை எனக்கும் அல்ல உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனுஷருக்கும் செய்து முடித்ததை நீங்கள் நானும் அறியும் பொழுது ஹால் அல்லு அறிந்தால் தான் அது பங்கு பங்கு பெற்று பங்கு பெற்றுக் கொள்ளலாம் இப்ப எனக்குள் என்ன வந்தாயிற்று என்பதை அறிந்தால்தான் நான் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் வளர்வதற்காக நன்றி நான் தேவனுக்கு சோஸ்திரம் ஆவியானவர் என கூடாக இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களை உங்களை புதுப்பிக்கவும் மூன்ற கட்டவும் பரிசுத்த வாங்கிடத்தில் உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தில் பங்குடைய வைத்து அந்த பங்கை நீங்கள் பெற்று இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்து செழித்து இருப்பதற்கு இந்த இந்த கிருவை நேரம் உதவி செய்கிறது நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரியோஜனமா இருக்கிறது ஒரு உலக கவிஞர் அழியும்தான் உன்விழியால் புறர் அழுதால் கண்ணீரும் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஸோ மற்றவர்களுக்காக பரிதவிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்காக ப்ரே பண்ணும் பொழுது மற்றவர்களுக்காகவே நாங்கள் வாழும் பொழுது அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறது அதை இப்பொழுது நான் உணர்கிறேன் முந்தி சாதாரண மனுஷன் வாழ்க்கையெல்லாம் சுயநலம் 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 பைபிள் சொல்லுகிறது எங்கே சுயநலம் உண்டோ எங்கே எரிச்சலின் ஆவி உண்டோ அங்கே எல்லா பிசாசம் நின்று வந்து வேலை செய்கிறது என்று சுயநலத்துக்கு பதிலாக தேவன் சொல்லுகிறார் உன்னை விட மற்றவர்களை மேன்மையாக நினைவீங்கள் பிலிப்பர் நாலு என்று நினைக்கிறேன் நாலு ஏழு ஆயிருக்கலாம் சொல்ற உன்னை விட மெட் வேல்யூ அதர்ஸ் மோர் தேன் யுவர் செல்ஃப் உன்னை விட மற்றவர்களை மேன்மையாக நினைங்கள் இதைத்தான் திருத்துவ தெய்வம் கிறிஸ்து ஜேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக உங்களுக்காக செய்து முடித்தார் அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் வேதியானாக்கள் என்பதை சிறுவலே எங்களுக்கு காண்பித்தார் ஹால லூயா இதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி நீங்கள் ஒரு பாவியை பார்க்கிறீர்களா ரட்சிக்கப்படாதன பார்க்கிறீர்களா அவனை ஒன்றும் கீழானவன் 
மோசமானவன் நினைக்காமல் அவனுக்காக உருகி உருகி அவன் அவனை அவனை மேன்மையாக நினைப்பதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி ஹாலலு அதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத திரேசாவை எடுக்கலாம் அவ போய் ஒரு ஒரு குஷ்ட ரோகி கஷ்டப்பட்ட மரணத்தில் செத்து கொண்டிருக்க குழந்தைகளை கைகளை தூக்கினார் என்றார் அவன் என்ன சொல்றான்டா லுக் நீ ஒரு வேதியானாள் நீ நீ சும்மா அனாதியாக ரோட்டில் ஆரம்பம் இல்லாமல் செத்து போராக்கினா நீ வரவில்லை நீ உண்மையாகவே கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவ பார்க்கும் பொழுது உலகத்திலே பிறந்த எவ்வனம் ஈஸ் வேதி வேதியினம் ஆலலுயா அதான் ஜெய்சி கிறிஸ்து நான் என்னோட நான் முதலமுத்திரமாக ஜெய்சிவ மற்றவர்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் சொல்கிற காரியம் லுக் நீங்கள் என்ன நிலையில் இருந்தாலும் யுவா வேதி எவ்வளவு வேதி ஜெய் சொல்கிற என்னுடைய உயிரியே என்னுடைய ஜீவனையே என்னுடைய முழு ரத்தத்தையே சிந்தும் அளவுக்கு நீ வெளியேற பெற்றவன் ஆனால் மனுஷன் அலம்புறான் நான் குப்ப தூசி ஒன்றுக்கு முத உதவாதவன் என்று ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு தினம் விசேஷித்தார்கள் அதான் ஜெய்சிங்க சொன்னார் பறக்கும் பறவைகளை பாருங்கள் பூக்களை பாருங்கள் அவைகளை எவ்வளவு அழகாக தேவன் உடுத்தி இருக்கிறார் எவ்வளவு எவ்வளவு அழகாக போஷிக்கிறார் வானத்திலேருந்து ஒரு குருவி விழுந்து சாகிறது தேவனுக்கு தெரிகிறது தேவனுடைய பார்வைக்கு அருமையா இருக்கிறது ஆனாலும் நீங்களும் நானும் மனுஷரான நீங்களும் நானும் மிகவும் விசேஷித்தவர்கள் ஆனலுயா ஸோ இதை அறைந்து கொண்டு கொள்வீர்களானால் உங்களுக்கு ஜெய்சி கிறிஸ்து வந்து செய்து முடித்ததை தெரிந்து கொள்வீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்புள்ளதா இருக்கும் ஸோ நேற்றடுத்த வசனத்திலேருந்தே நான் தொடர்கிறேன் மெத்யூ இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறுலேருந்தே வாசிக்கிறேன் மத்தியூ இருபத்தி ஆறு ஜேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போராக்கும் முதல் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை அவருடைய சீசர்களோடு உலகத்தோடு மங்களோடும் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் மத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு அப்படின்னு வாசிக்கிறேன் அருமையான பகுதி ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான் எங்களோட தொடக்கமும் முடிவுமே இருக்கிறது விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிவுக்கு முழுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் பிழைக்கிறோம் ஆசைக்கிறோம் இருக்கிறோம் எங்களோட இருப்பு எங்களோட தொடக்கம் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இந்த பைபிள் சொல்லுகிறது தேவனுடைய உடன்படிக்கை ஸ்ரேட் ஜனங்களோட ஆபிரஹாம் உடன்படிக்கை மற்றது மோசை கூடாக தேவன் கொடுத்த கட்டளைகள் உடன்படிக்கைகள் எல்லாம் ஸ்ட்ரேட் ஜனங்களுக்காகவே இருக்கிறது ஹல லூயா அதில் நான் நாங்கள் புறஜாதியானார்கள் இந்த எந்த பழசுக்கும் பழசுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இல்லாத கண்டா பைபிள் சொல்றது நாங்கள் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறிச்சு கிடந்தமா எங்களுக்கும் தேவனுக்கும் ஒருவித சம்பந்தம் இல்லை புறஜாதியான நீங்களும் நான் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த இந்த உடன்படிக்கையில எவ்வளவு தொடர்பு வர்றது என்பதை காட்டுகிறேன் நான் நேற்று வாசித்தே வாசிக்கிறேன் மேத்தி இருபத்தி ஆறு லீகலாக சட்ட ரீதியாக வார்த்தைக்கு வார்த்தை எப்படியாக உங்களுக்கு இந்த அளவு பவரும் வல்லமையும் மகன் மகள் என்ற உறவு வந்த இருந்து அறிவீர்களானால் பிசாசு உங்களுக்கு நீங்க நிற்கிற இடத்தை விட்டு ஓடுவார் எந்த கிரியையும் அவனால் நடப்பிக்க முடியாண்டா யூ நோ அதான் பிசா சொன்னான் எனக்கு ஜெய்சுவையும் தெரியும் பவுலையும் தெரியும் உன்னையும் தெரியும் என்று ஏன்னா உனக்கு என்ன தெரியும் என்று எனக்கு தெரியும் என்று ஆகவே உங்களுக்கு சரியாக தெரிந்தானால் அங்கு போராட்டம் இல்லை பிசாசோட போராட்டம் இல்லை உலகத்தில் ஒன்றோடும் போராட்டம் இல்லை ராஜரீக ஆசாரியராக உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்பதை அறிந்தால் நீங்கள் பேசும் பொழுது தட்ஸ் இட் தட்ஸ் அ டிகிரி அது அது முடிவாயிட்டு அதை பர்லூர் ராஜ்யமே பேக்கப் பண்ணுகிறது நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை இன்று என்று பேசுகிற வார்த்தையை பற்றி தான் பேச போகிறேன் குறிக்கா போவோம் மேத்யூ இருபத்தி ஆறு அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் ஜெய்சு அப்பத்தி எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு சிசலுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்றார் பாருங்க அவர் சொல்ற வண்ணச பற்றி பேசுற நீங்கள் பாவிகள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களோடு நான் வந்து உங்களுடைய இடத்தை நான் எடுத்து என்னுடைய இடத்தை நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் அதுக்கு அவர் ஒரு டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் செய்து காட்டுறார் இப்படிதான் நாங்கள் இரண்டரை கலக்க போகிறோம் அப்படி இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து சோஸ்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பானம் பண்ணுங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் என்ன இது சொல்ற இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது நான் சொன்னேன் லே விராகமம் பதினேழுல இருக்கு ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது உயிர் இருக்கிறது ஒரு உயிர் போறது வாரது எல்லாம் இந்த ரத்தத்தில் தான் தங்கி இருக்கிறது அதான் இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து பிளட்டை தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது இந்த உங்களோட உயிரின்ற நிலங்க எந்த மட்டத்தில் இருக்குன்னு ஃப்ளஷ்லியா மாம்சத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏனென்றா பிளட்ல லைஃப் இருக்கு உயிர் இருக்கு அது லேவி ரகம் பதினேழு அப்பவே சொல்லி ஆயிடுச்சு அப்போ அவர் அதுக்கு அடையாளமாய் ஒரு திராட்ச ரசத்தை எடுத்து வைனி எடுத்து கிளாஸில் எடுத்து சொல்கிறார் லுக் நீங்கள் எல்லோரும் இதை பானம் பண்ணுங்க பாருங்க பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து சோஸ்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பானம் பண்ணுங்கள் இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற 
உங்களுக்கு மேனன் நீங்கள் நானும் இந்த சீன்ல வருகிறார் உங்களுக்கு அநேகர் என்றால் நீங்கள் நானும் யார் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது ஜேசு கிறிஸ்து ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தர் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் அவர் பரிசுத்த ரத்தத்தை எங்களுக்காக சிந்தினார் அவர் வந்து எங்களை இடத்தை எடுத்து மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார் என்பதை நீங்கள் நானும் விசுவாசிக்கும் பொழுது எங்களுக்காக அந்த ரத்தம் வேடு செய்கிறதா இருக்கிறது என்ன சொல்லுது இந்த பா இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய ரத்தமாய் இருக்கிறது ஹல லூயா சோ உங்களை விளங்கோணும் ஜேசு எங்களிடத்தை தான் எடுத்துக்கொண்டார் தன்னுடைய இடத்தை தந்தார் இந்த இந்த டிரான்சாக்சன் இதெல்லாம் நடந்தது ஹல லூயா இது பிறகு நான் ரோமர் இதையும் வாசித்தவங்க வாசித்து விடுவேன் ரோமர் ஆறு நாலு ரோமர் அல்லது கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது வாசிப்போம் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது நேற்று அது வாசிச்சு ரெண்டு எங்கள் புதுசு ஆண்டு வாசிப்போம் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது ஹல லூயா என்ன நடந்தது உங்களுக்கும் ஜேசுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன உண்டாயிட்டு என்பதை பார்ப்போம் ஜேசு கிறிஸ்துடன் கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் சோ அவர் அறையப்படும் பொழுது நீங்கள் அவருக்குள் இருந்தீர்கள் நீங்களும் அறையப்பட்டீர்கள் ஆயிரம் பிழைத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் எப்படி இனி நான் அல்ல என்ற பழைய மனுஷன் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் அல்ல பைபிள் சொல்லுதப்பா உங்களை கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறது உங்களுக்கு கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ பிசிக்கலா தான் நான் இருக்கிறேன் பட் ஸ்பிரிச்சுவலா நான் பிறந்திருக்கிறேன் அது அப்படியா என்னில் அன்பு கொண்டு எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் I live by this word of God. In this word, what do you say? I am the Jesus Christ who is the Lord. I am 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 the Lord. புதிய சிருஷ்டிப்பாக நான் இருக்கிறேன் இதுதான் அந்த விசுவாசம் விசுவாசம் என்றா என்ன நேற்று சகோதரிடம் பேசும் பொழுது அவ கேட்டிருந்த விசுவாசம் என்றா என்ன என்றால் நாங்கள் கண்ணால காணாதது மாமிச சென்ஸுக்கு உட்படாததை அல்லது அகாடமிக்கல் நோலேஜுக்கு அகப்படாததை வார்த்தை கூடாக வந்தபடியால் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறபடியால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இது வந்திருக்கிறபடியால் இதை நாம் உங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் காணவில்லை ஃபைவ் சென்சஸுக்கு இது சென்ஸாக தெரியவில்லை ஐம்புலனுக்கு இது ஒரு ஒரு லொஜிக்காக தெரியவில்லை இது ஒரு ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இல்லை ஆனால் தேவன் சொன்னபடியினால் இதை நான் அப்படியே நம்புகிறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னுடைய பழைய மனுஷன் மறித்து விட்டான் தேங்க்யூ அப்பா நான் புதிதாக பிறந்திருக்கிறேன் புதிதாக பிறந்த எனக்குள் ஜேசு கிறிஸ்துவே நிரம்பி போயிருக்கிறேன் ஆல்ல லூயா ஜேசு அதான் நீங்கள் சத்திய வசனத்தினால் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சத்திய வசனம் தான் உங்களோட சோர்ஸ் இப்ப மீன் வந்து தண்ணீருக்குள் இருந்து உண்டாங்க அது போலவே மீனின் சோர்ஸ் மீன் வாழ்வது தண்ணிக்குள்ள தான் அது போலவே வார்த்தையினால் உண்டான நாங்கள் வார்த்தையிலே வாழும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதான் பைபிள் ஜேசு சொன்ன அதை பாசமா மெத்யூ நாலு நாலு ஹால லூயா மெத்யூ நாலு நாலு ஹால லூயா ஹால Jesus Christ, the God, our Master, has set his in the world. He has set his in the world. He has set his in the world. He has set his in the world. Matthew 4.4 Man is not the same as the world. He has set his in the world. He has set his in the world. He has set his in the world. Hallelujah! ஒலிம்பிக்கு பிசிக்கலாக ஒரு மாமிச மலையாக ஜெயண்டாக மாறுகிறார் ஆனால் அது போலவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பிறந்த நாங்கள் நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே இரவும் பகலும் அதான் குலோசியர் மூன்றில் சொல்லியிருக்காக பி ரிச் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நிறைந்து போயிரு அல்ல லோயா அது நாம் யார் தான் சரீர எல்லாத்திலையும் அது பிரதிபலிப்பதாக அல்ல லோயா பிரதிபலிக்கும் பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிற கிறிஸ்து எப்படி வார்த்தையினால நிரம்பி இருந்ததோ வார்த்தை மாமிசமாக இந்த உலகத்தில் உலாவிட்டோ அது போலவே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அனிதனமும் தியானித்து பேசி தியானித்து பேசி தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது உங்கள் ஆவி ஆத்ம சரீரம் எல்லாத்திலையும் நிரம்பி ஒவ்வொருவோ பண்ணுகிறது அது உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கும் ஜீவனை கொடுக்கிற தாகத்தை தணிக்கிற ஒரு ஜீவன் அதிகாரம் உங்களிலிருந்து புறப்பட்டு பார்க்கிறது அதான் தாவிக்கு சொன்னான் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது 
உங்களோட பாத்திரமே அரவாசியா இருந்தா மற்றவங்க கொடுக்க இயலாது பட் உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும் பொழுது நீங்கள் மாத்திரம் இல்லை உங்களுடைய சுற்றம் சூழல் சுற்றாடல் எங்கெங்க உங்களுடைய வார்த்தைகள் உலகம் முழுக்க போக்குறதோ அந்த இடத்திலே ஜீவன் உண்டாகிறது சுகம் உண்டாகிறது சமாதானம் உண்டாகிறது சந்தோஷம் உண்டாகிறது மரணம் விலகி போகிறது இருள் விலகி போகிறது வெற்றி உண்டாகிறது விடுதலை உண்டாகிறது அலல்லுயா அலல்லுயா இதுதான் இந்த வார்த்தை இந்த தாற்பயம் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற ரத்தம் என்று சொன்ன இந்த இப்படியாக நீங்கள் ஆக்கப்பட்டிருங்க தேவனை போல உங்களுக்கு வந்ததை கவனிங்க நீங்கள் எப்படி தேவனா தேவனை போலவே ஆக்கப்பட்டிருக்கீங்க என்று அறிந்தால் தான் நீங்கள் அந்த 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 அறிவில இருந்து தேவனை போலவே பங்கன் பண்ணுவீர்கள் பார்ப்போம் எப்பிரியர் ரெண்டு ஒன்பது உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்புடைய வசனம் கிருப நிறைந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும் படிக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவர் தன்னுடைய கிளாஸ்ல எடுத்து வயல் எடுத்து சொன்னார் இது என்னுடைய ரத்தமா இருக்கிறது அநேகருக்காக சிந்தப்படுற ரத்தம் இந்த ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது இந்த ஜீவனை இந்த இந்த ரத்தத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது என்ற ஜீவனில் பங்கடைவீர்கள் என்னை போலவே மாறுகிறீர்கள் நான் உங்களை போலவே மாறுகிறேன் நாங்கள் ஒன்றாக்குறோம் வண்ணசை பற்றி சொல்லுகிறார் பாவிகளும் தேவனும் கலக்கமிடம் ஜேசு இந்த ரத்தத்துக்கு உருவாகிறார் ரைட் என்றால் தேவனுடைய கிருபையினாலே ஒவ்வொருவருக்காகவும் பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்கள் எல்லோரும் ஒருதான் கொடி விடுபட்டு போவது அதான் ஜேசு சொன்னார் வரத்துப்பட்டு பாரம் சுமக்கலை நீங்கள் எல்லோரும் என்ன இடத்தில் வாருங்க ஜேசு கிருது தான் தான் ரிலிஜன் இல்லை ரிலிஜன் இது என்னுடைய ஜனம் என்னுடைய மதம் என்னுடைய ஆக்கள் அவங்க வேறு மதம் இவங்க வேறு ஜாதியின் சொல்லு ஜேசு கிருஷ்ண அப்படி இல்லை உலகத்தில் பிறந்த எல்லோருக்கும் எல்லோருக்குமாக சிந்தப்படுகிற ரத்தம் ஜேசுவின் ரத்தம் ஆமே அந்த அவர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய கிருபையினாலும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நீங்க முஸ்லீமா இருக்கலாம் ஹிந்துவா இருக்கலாம் பிலிவரா இருக்கலாம் நான் பிலிவரா இருக்கலாம் நீங்கள் யாராயும் இருக்கலாம் உலகத்திலே பிறந்த மானுடுகளும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படி அல்லூயா நீங்கள் மரணத்தை ருசி பார்க்குறீங்களா மரண பயத்தில் இருக்கிறீங்களா வருத்தத்தில் துன்பத்தில் இருக்கிறீங்களா நீங்கள் ருசி பார்க்க வேண்டியதை ஒருவர் ருசி பார்த்தார் தாங்க முடியாத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிகவும் கஷ்டமான தாங்க முடியாத வலி உள்ள அந்த மரணத்தை உங்களுக்காக ஒருவர் சுமந்து தீர்த்தார் இதான சரி இந்த கால வழியில நீங்கள் யார் யாரும் எங்க பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் எந்த விஷயம் உங்களோட வாழ்க்கையில மரணத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா உங்களோட ஹெல்த்தா உங்களோட பைனான்ஸா உங்களோட பிள்ளைகளா உங்களை எதிர்காலமா அல்லது என்ன என்ன உங்களை தாக்குகிறது மரணத்தின் விளைவுதான் அழிவு கண்ணீர் தோல்வி இழப்பு கஷ்டம் பயம் எல்லாம் மரணத்தின் ஆம்ஸ் மரணத்தின் கிரியர்கள் அதில் தவிக்கிறீர்களா உங்களுக்காக ஒருவர் இவை யாவற்றையும் கல்வாரி சிறுவையிலே செய்து முடித்தார் செய்து முடித்திட்டார் அவர் பே பண்ணிட்டார் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து நம்பும் பொழுது நீங்கள் அதை பே பண்ண முடியா வேண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் விடுவிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவின் சமாதானத்துக்குள் அவருடைய மகிமைக்குள் அவருடைய சந்தோஷத்துக்குள் நீங்கள் நாங்கள் பிரவேசிக்கிறோம் ஆமேன் சிலக்க ஒரு ஒரு பெனால்டி டிக்கர் ஒரு காருக்கு வந்து பெனால்டி டிக்கர் ஒரு ஆள் பே பண்ணிட்டார் ஸோ நீங்கள் டிராபிக் பொடிக்கு சொல்லலாம்ல ஐ ஆல்ரெடி பே பிகாஸ் சம்படி பெய்ட் ஃபார் மீ அது போலவே கத்ராகிய ஜேசு கிறிஸ்து வந்து உங்களுக்கான வேண்டிய யாவற்றையும் பே பண்ணி விட்டார் பே பண்ணி முடித்த பிறகு உங்களை சும்மா விடவில்லை திருப்பி அதே இடத்துல விடவில்லை உங்களை அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்கார வைத்திருக்கார் பாருங்க தேவனுடைய கிருபையினாலும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்க்கும்படி தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவராக்கப்பட்டிருந்த ஜேசு தேவ தூதரிலும் சற்று என்றால் தேவ தூதர்களுக்கு மரணம் இல்லை ஜேசு மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் போல வந்தால்தான் 
மோசேட சட்ட திட்டங்கள் மோசேட பலிகள் ஆடு மாடுகள் வெள்ளாட்டு கடாய் இந்த ரத்தம் ஒன்றும் உங்களை பரிபூர்ணப்படுத்தவில்லை அது ஸ்டெம்பரியா மூடினது அதான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மாசமும் தொடர்ந்து அவங்க பலி செலுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டியிருந்தது பட் ஜேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரே பலியினாலே எங்களை இன்றைக்கும் பரிபூர்ணப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆமே பரிபூர்ணப்படுத்தினபடியாலே கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசுபார்க்கும்படி தேவ தூதர்களும் சற்று சிறுவராக சிறுவராக்கப்பட்டிருந்த ஜெயசு நான் சொன்னது போல அவர் தன்னை தாழ்த்தாவிட்டால் மனுஷனை போல ஈக்குவேட் பண்ணாட்டால் அவரால் மறைக்க முடியாது அதற்காக தன்னை தாழ்த்தினார் ஜெயசு கிறிஸ்து மர மரணத்தை உத்தரித்த நிமித்தம் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டதை காண்கிறோம் அதுலுயா அவர் மறித்து உயிர் தெழும் பொழுது மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் தேவனால் அவர் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறார் ஏன் என்றால் இது ஏன் செய்தார் என்றால் இவ்வளவுதான் இப்ப ஜேசு கிறிஸ்து வந்து என்ன செய்தார் என்பதை நீங்கள் அறியவில்லை என்றால் நீங்களும் ஒரு செத்த ரிலிஜனுக்கு பின்னால நீ ஒரு பக்த போடியா இருந்தாலும் அழுதோண்டிருப்பீங்களுடைய நத்திங் பிகாஸ் யூ ஆர் பீங் இக்னோர் அறியாமையினால சங்காரமாய் கொண்டிருக்கீங்க ஆனா இதே அறிவீர்கள் ஆனால் எப்படி அந்த டிரான்சாக்சன் நடந்தது என்னென்னலாம் எனக்கு வந்தாயிட்டு என்பது அறிவீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்கள உங்களை சுற்றி இருக்க சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவர்களாய் அது மாத்திரமல்ல மற்றவர்களை போய் விடுவிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் நேற்று ஒரு ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்காக நான் போயிருந்தேன் ஹமேசிவின் தன் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ போன் மேலோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக காவலுக்கு ஒரு இளம் இளைஞன் ரெண்டு பிள்ளைகள் தாய் கண்ணீரோடும் கம்பலையோடும் பயத்திலே இருந்தார்கள் ஆனால் நான் ஜெய்சிவின் நாமத்தினால் சென்றேன் கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய மகிமையின் நம்பிக்கையாக எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் நான் தேவனுடைய ஜீவன் உள்ள ஆலயம் என்பதை அறைந்து உறுதியாக நம்பி அதிகாரத்தோடு நான் போனேன் நான் சொல்லுகிறேன் நான் இருள் நீங்கி போகிறது வெளிச்சம் இப்பொழுது பிரகாசிக்கிறது ஒன்று குறைஞ்ச ரெண்டு நிலை இருக்கு ஸோ இந்த 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 சிந்தையில இந்த பொசிஷன்ல இந்த லீகல் அத்தாரிட்டியில நான் போகிறேன் எனக்கு முன்பாக ஒரு பிசாசின் கிரியைகளும் நிற்க முடியாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் பாருங்க அவர்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு தேவனை தெரியாது அவர்களுக்கு ஹிந்து பேக்ரவுண்ட் பட் நான் போய் சொல்லுகிறேன் லோக் மகளே மகனே உங்களுக்காக ஒருவர் ரத்தம் சிந்தினார் நீங்கள் உத்தரிக்க வேண்டிய மரணத்தை அவர் ருசி பார்த்தார் அதனால் உனக்கு விடுதலை இதை அறிந்து அவர் எஸ் லோட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் எனக்கு நீ இப்படி செய்ததுக்காக நன்றி என்று சொல்லி நீரே நாண்டவர் என்று வாயினால் அரைக்க பண்ணி தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று விசுவாசித்து அவர் சதா காலங்களும் மரணத்தை வென்றவராய் பிசாசின் துறைத்தரங்கள் அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் எல்லாம் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி மரணத்தை பிசாசை வென்ற ஒரே ஒரு தேவன் அவர் ஜேசு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார் அவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது பரிபூரண விடுதலைக்குள் வருகிறீர்கள் அது மாத்திரமல்ல இனிமே எந்த வருத்தமும் எந்த இதுவும் உங்களை அணுகாத படிக்கு உங்கள் வாயின் அறிக்கைகளினால் நீங்கள் அதிகாரத்தினால் நீங்கள் தப்பி பிழைப்பீர்கள் என்பதை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருந்த ஒரு வண்ணவருக்கு மேல ஏசியால ஜேசுவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறது ஜேசு உயிர் தெழுந்தால் என்னென்ன வல்லமை வந்தாயிற்று என்பதை நான் இந்த வசனங்களுக்கு கூடாக விளங்கப்படுத்தி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு நேற்று விடுதலை ஆனார்கள் ஆல்லூயா ஜேசுவின் நாமத்தினாலே சொல்லுகிறேன் அவருடைய வருத்தங்கள் துன்பங்கள் கவலைகள் அறவே அழிந்து போயிட்டு ஏனென்றால் ஐ நோ எனக்கு தந்த அதிகாரம் என்ன எனக்குள் இருக்கிறது என்ன என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆமே சோ இதை நீங்கள் அறிந்து அறைந்து கொண்டாதான் உங்களால் உங்கள் சுற்றன் சூழ்நிலையில் ஆளுகை செய்ய முடியும் முடியும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவன் ஒருவனும் அவச்சாவிலே செத்து போவது இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் சரியாக சத்தியத்தை அறிந்து அதை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக வெற்றி ஒன்று சதா காலங்களிலும் வெற்றி பெற்றவராயிருப்பீர்கள் பாருங்க ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலையும் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரங்களினாலே தூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றுதா இருந்தது திருப்பி வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலையும் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் ஹீஸ் அ கிரியேட்டிவ் கோடப்பா அநேகம் பிள்ளைகளை அநேகம் பிள்ளைகளை உங்களையும் என்னையும் மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரங்கள் ஜேசு கிறிஸ்து உபத்திரத்திலே பரிபூரணப்பட்டார் உலகத்தில் வந்த வரப்போற எல்லா வியாதிகளையும் உலகத்தில் உள வேண்டிய அத்தனை தண்டங்களையும் அவர் சுமந்து தீர்த்தார் அதான் உபத்திரத்தில் அவர் பரிபூரணப்பட்டார் அது இந்த ரிசல்ட் என்ன நீங்களும் நானும் அநேக பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக தேவனுடைய மகிமையிலே வந்து சேர்ந்தோம் அவர் மறித்தார் அவர் அடிக்கப்பட்டார் எனக்கு இவ்வளவு நன்மை உண்டாயிட்டு தேங்க் கோட் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் சொன்னால் ஜேசு சாகாவிட்டால் நாங்கள் செத்தம் அப்பா தங்கோட் அவர் எனக்காக மறித்தார் அல்லோய எப்படியெனில் பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் பரிசுத்தம் செய்யப்படுகிறவருமாகிய யாவரும் ஒருவராலே உண்டாயிருக்கிறார்கள் இதன் நிமித்தம் அவர்களை சகோதரர் என்று சொல்ல அவர் வைக்கப்படாமல் அர்த்தம் என்ன ஜேசு கிறிஸ்து உங்களை என்னை
திருத்துவ தெய்வ பிதாவுக்கு நாங்கள் மகன் மகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கோம் ஜேசுவின் சொந்த சகோதரர் பை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் இதை நீங்கள் அறிவீர்களானால் உங்களோட பேச்சிலும் உங்களோட உங்களோட நடக்கையிலும் உங்களோட பார்வையிலும் இந்த தன்மை வெளிப்படுவதாக இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் என்ன என்ன ஜேசு இந்த சொந்த சகோதரன் என்று ஜேசு கிறிஸ்து என்னை கூப்பிட்டார் அல்லது என் அடிக்கடி சொல்ற உதாரணம் இப்ப லண்டன் மகாராணி குயின் வந்து நான் போய் குயினுக்கு பக்கிங்க பலஸ் வாசல் என்று அம்மா அம்மா நீங்கள் எங்கள் அம்மா நீ என்னுடைய அம்மாவா இரும் நீர் நீரே அம்மா அம்மான்னு சொல்லி இந்தியாவில் கத்துன மாதிரி இங்கே போய் நான் கத்துவன் என்றான் அன்பா இருக்கிறேன் அப்பா நீ எனக்கு பிரியமானவன் நான் உன்னை என்னை மகன் என்று கூப்பிட நான் வெக்கப்படவில்லை என்று சொன்னான் இந்த உலகத்திலேயே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் நான் அப்பா ரைட் நான் நல்ல கமரால ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் பிரைவேட் ஜெட்ல வந்து பிரீச் பண்ணுவேன் இப்படி குயின் என்ன கூப்பிட்டான் ஏனென்றால்ிதான நானும் அவருடைய சகோதரராசிச்சால் உங்களுக்கு விடுதலை இதை விசுவாசித்தால் உங்களுக்கு எல்லா நாளும் எல்லா நேரமும் வெற்றி இல்லை அதப்படி ஆகும் நானூறு வேலை நானூறு குப்பை தேவன் எனக்கு உபத்திரத்தில் ஜேசு கிறிஸ்துவை பரிபூர்ணப்படுத்தியிருக்கிறார் உபத்திரம் என்ற உலகத்தில் வர வேண்டிய தேவ கோபம் எல்லாம் ஜேசு மீது சொறியப்பட்டது ஜேசு மீது ஊற்றப்பட்டது அல்ல லூயா உலகத்துக்கும் உங்களுக்கும் தேவன் கோபத்தில் இல்லை அன்பில் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவர் சொல்லுகிறார் லுக் என் மகனை விசுவாசி உனக்கு எல்லாம் உண்டு விசுவாசிக்காதபடியால என் மகனனை ரிஜெக்ட் பண்ணபடியால் ரிஜெக்ட் பண்றபடி தான் ஒரே ஒரு பாவம் அதுதான் உன்னை நரகத்துக்கு கொண்டே சேர்த்ததோடைய தேவன் இந்த உலகத்தில் அன்பா இருக்கிறார் அப்பா இது அறியாத இந்த கண் சொறி போன இந்த முட்டாடுகள் நியாய பிரமாண போதகளால் தான் இந்த தூத்துக்குடிக்கு இந்த நாசம் தமிழ் திரு கிறிஸ்த உலகத்துக்கும் சாபத்து கொண்டு வராங்க யோசிச்சு பாருங்க தேவ கோபம் தமிழ் ஜனங்கள் மேல் இருக்கிறது என்றால் இந்த ஜனங்கள் எங்க போகும் பிசாசு எங்களை அடிக்க நிற்கிறான்றீங்க தேவன் கோபம் தேவன் எங்களை பழி வாங்குறான்னு சொல்றீங்க உலகம் விழுந்து போன உலகம் என்று இந்த மனசன எங்க பாப்ப ஒழிக்கிறது என்ன செய்கிறது அப்ப எங்களுக்கு ரட்சகர் என்றெல்லாம் என்ன சும்மா ஜில்மாலா பொய்யா இது அறியாத முட்டாடுகள் இவங்கெல்லாம் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆள்கள் ஜேசு வந்து மனித குலத்துக்கு என்ன செய்து முடிச்சு தெரியாமல் அலம்புறாங்க பாருங்க தேவ கோபம் வருகிறது வெள்ளம் வருகிறது ஃபயர் வருகிறது பூமி அதிர்ச்சி வருகிறது இது சொல்றா கூட தான் தேவையா சொல்லாமலே வருது உலகம் விழுந்து போயிருக்கு உலகம் பொல்லாங்கனுக்கு விழுந்திருக்கு உலகத்துல நேச்சுரலா நன்மை நடக்காது ஆனா நன்மையை நடக்கும்படிக்கு நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அறைய பூட்டிட்டு சொல்லுங்க ஜேசுவின் நாமத்தினாலே நான் தேவனால் பிறந்தவர் உலகத்தை ஜெயித்தவன் எனக்குள் இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் பெரியவர் ஆபிராமக்கு உண்டான அத்தனை ஆசீர்வாதத்துக்கும் சொந்தக்காரன் நான் உலகம் எனக்கு சொந்தம் எல்லாம் என்னுடையது நான் கிறிஸ்துவை உடையவன் ஆதல நான் சொல்லுகிறேன் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தூத்துக்குடியில சமாதானம் உண்டாவதாக செழிப்பு உண்டாவதாக எல்லா என்வியாமெண்டல் டஸ்டும் டேமேஜும் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ரிஸ்டோர் பண்ணப்படுவதாக நல்ல காற்று நல்ல தண்ணீர் ஜேசுவின் நாமத்தினால் உண்டாவதாக வென் யூ சே இட் கம் அப்பா இதானப்பா அப்போ சில ரெண்டு இதுல சொல்லிருக்கு மாம்சமான யாவர் மேலுமே நாவிய ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரர்களும் குமாரத்திரும் தீர்க்க சசனம் சொல்லுவார்கள் தீர்க்க சசனம் என்றாயிரம் உனக்கு என்ன வேணும் உருவாக்கிக்கொள் 
பிசாசுதான் சொல்றப்ப நான் அழிக்க போறேன் தேவன் சொல்ற நான் நன்மையை தான் பேசுகிறேன் தேவனிடத்தில் இருந்து வந்தது எல்லாம் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்து நன்மையான காரியம் தான் பெற இந்த எருமை போய் அறைய பூட்டிட்டு பிசாசட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி போடுறது தண்ணி அறியாமலோ அறிஞ்சோ அறியாமலோ உலகத்தை சாபிக்கிறாங்க தூத்துக்குடிக்கு தேவகோவும் காவல் நிற்கிறாங்க கண்டா சாத்து வேணும் உங்களை எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால இதானப்ப கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கு செவி கொடாதுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பேசுங்கள் செழிப்பை பேசுங்கள் நன்மையை பேசுங்கள் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால பேசும் பொழுது அது உண்டாகிறது சூழ்நிலை பிள்ளையா அறைய பூட்டிட்டு ஜேசுவின் நாமத்தினால ஆளுக செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு கமன் பல வார்த்தைகளை தந்திருக்கிறாருப்பா கமான் இதை விட்டுடாதீங்க தான் பிரேயஸ் பிரேயஸ் யூ கிரியேட் வாட் அவ யூ வாண்ட் ஜேசு ஜேசு தேவன் ஆதியில் எப்படி பிரே பண்ணார் இருள் இருளா இருந்தது தேவன் அல ஜலத்தின் மேல அசைவாடி கொண்டிருந்த ஆவியானவர் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் பூமி இருந்தது தேவன் இப்படி இருந்து எல்லாம் இருட்டா இருக்கு பாருங்கோ எல்லாம் வெறுமையா இருக்கு பாருங்கோ என்று கொசிக்க அறைக்கல தேவன் சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டா கடவுள் என்ன இல்லையோ அதை உருவாக்குங்க அதற்கென்றே அழைக்கப்பட்ட நாங்கள் ஜேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரர்கள் இதுதான் ஜேசு சொன்னார் அத்தி மரத்தை பார்த்து எவனாகிலும் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி மூன்று எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போன்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தார் அவன் சொன்னபடி ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சிருஷ்டி கத்தர் எப்படி நீ பங்கன் பண்ணணும் என்று சொல்லி தந்திருக்கிறார் வார்த்தையினால பேசுங்கள் வார்த்தையினால எது வேணுமோ அதை பேசுங்கள் இந்த எங்கட தமிழ் திருச்சவ உலகத்தின் அந்த டொப் லீடர்ஸ் ஐம் டெல்லிங் யூ கண் சொறி போன குருடர்கள் அவர்கள் எப்பொழுது தங்கள் வாயினாலே நாங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் என்பதை அறைக்க பண்ணும் வரைக்கும் அவர்கள் பிசாசு பிடித்து போயிருக்கிறார்கள் கண் சொறி போன குருடர் மற்றவனை சரியான இடத்தில் வழி நடத்த முடியாது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் எங்கள் இவ்வளவு காலம் எத்தனையோ அவசோ எத்தனையோ நாட்களாக பிரே 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 பண்றாங்க பிரே பண்ணையில அவங்க தங்கள் வாயினால சாபிக்கிறார்கள் பிரேஸ் என்பது உனக்கு என்ன வேணும் வட் அவை யூ ஓன் கோட் இஸ் பேக்கிங் யூ அப் நீ ஜெய் சொல்ற ஜெய் சொல்ற நீங்கள் என்னுடைய சகோதரராய் அலல்லூயா பரிசுத்தம் செய்கிறவரும் பரிசுத்தம் செய்யப்படுவோருமாய யாவரும் ஒருவராலே உண்டாக்கிறார்கள் இதன் நிமித்தம் அவர்களை சகோதரர் என்று சொல்ல வைக்கப்படாமல் ஜேசுவின் சகோதரன் அப்பா என்ற ஒரே ஃபாதர் ஒரே மதர் எனக்கு ஜேசுவின் அப்பா அம்மா ஆர் அதுதான் என்ற அப்பா அம்மா புதிய சிருஷ்டி பின்ற நடைமுறைப்படுத்துறது புவிப்பிசமாறிய <laughs> ஓகே அது போல எங்க போட்டாலும் கீழே வருகிறது போல இந்த வார்த்தை ஆர் எவனவன் ஆர் சொன்னாலும் இது நிறைவேறதா இருக்கும் எப்படியா நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து நான் எங்க சொன்னேன் பண ஆசை இல்லாமல் நடக்கிறாங்க ஒரே ஒரு வழி தேவையான பணம் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் என்றா யூரோ நீட்டு பண ஆசை தேவையில்லை பணம் இல்லாதவங்க தான் ஆசை இருக்கிறவனுக்கு ஆசை இல்லை நல்லா நினைச்சு பண்ணுவோம் பண ஆசை தான் எல்லா தீங்குக்கும் வேறு தீங்குக்கும் வேறா இருக்கிறதே ஒழிய பணம் அல்ல பண ஆசை கூடாது பண ஆசை எப்படி வருது கிரீடி எனக்கு நாளைக்கு இல்லாமல் போடுமோ நான் இதை பதுக்கவோ இதை கொள்ளி அடிக்கிறதை அடிக்கவோ அடிச்சு கொண்டு இப்ப இருந்தா தான் என்ன காற்றுள்ள போதே தூத்தி கொள்ளுது அந்த உலகத்தின் தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாங்க உங்கள் சப்ளையர் ஐ ஆம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இன் கிரைஸ்ட் சஃபிஷியன்சி ஏசு கிறிஸ்து இன்றும் என்றும் மாறாத அழியாத தேவனா இருக்கிறார் அவர் தான் என் சப்ளையர் இருக்கிறார் அவர் தான் என் தேவைகளை எல்லாம் தன்னுடைய மகிமை ஐஸ்வர்ய நித்தம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் எனக்கு எதை குறித்து கவலை இல்லை ஐ ஆம் வெல் ஐ ஆம் என்ன சொல்ற வெல் ஓட்டட் எல்லா சதா காலங்களிலும் என்னென்ன எனக்கு வேணுமோ பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு அவரால் நான் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் திராட்சை செடி மெய்யான திராட்சை செடி நான் கொடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கப்படியால் கொடி போய் வேறு போலன்னு கஷ்டப்படுறே இல்லை கொடி இந்த ஒரே ஒரு வேலை மரத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்தால் போதும் நீங்கள் கறி கொடுப்பவர்களாக இருப்பீர்கள் கஷ்டம் எல்லாம் படுறதும் அந்த மரமும் அந்த வேறும் தான் 
இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து விட்டார் அவர் தேவனாக இருக்கிறபடியா யு ஆர் கனெக்டட் வித் ஹிம் யு ஆர் யு ஆர் யூ ஆர் வெரி ரிச் ஹவ் ஜீசஸ் இஸ் ரிச் சோ யூ ஆர் அவருடைய எவ்வளவு பணம் வரும் இப்ப அவர் ஒரு மகனுக்கு மகந்த செல்வம் எது தகப்பனுக்கு எவ்வளவு காசு இருக்கோ அவ்வளவுக்கும் அவன் சொந்தக்காரர் அது போல பிதாவுக்கு வானமும் பூமியும் அந்த சிருஷ்டிப்பும் எல்லாம் தேவனுக்கு சொந்தம் கிறிஸ்துக்கு சொந்தம் அந்த சொந்தக்காரரோடு மகனாய் உடன் சுதந்திரராய் அவருடைய சகோதரனாய் நீங்கள் நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அமீன் சோ பணாச உங்களுக்கு இல்ல பணாச தேவை இல்லை உங்களுக்கு வேண்டின எல்லாம் ஜேசுவின் நாமத்தினால வாண்டா வரும் என்னென்ன வேணுமோ நிக நட வேண்டாம் நடக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்றது அடிக்கடி ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் கையிட்டு செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ஜேசுவின் நாமத்தினாலே என் கரங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் சொல்றேன் எனக்கு என்ன கருத்துக்கு குறைவு இல்லை ஏனென்றால் நான் அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லக்கூடாது அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுகிறேன் ஏமே சரி நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவர்கள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஜேசுவே உங்கள் தலை நீங்கள் அவருடைய சரிகா இது உங்களுக்கு போதுமா போதாதா போதுமாட்டி அது போலவே தேவனுடைய வார்த்தையும் ஒரு நியமமா இருக்கிறது அதை சரியாக அறிந்து உணர்ந்து அந்த வார்த்தை கூடாக நீங்கள் அந்த அந்த வார்த்தையை கை கொள்வீர்களானால் அது பெரிய பெரிய ரிசல்ட் தருகிறது இல்லையோ மாறாக இதை வைத்துக் கொண்டு வேறு விதமாக அலம்பிக் கொண்டீர்கள் என்றால் பேக்ஃபயர் பண்ணி சென்றால் பயங்கர சோகமா இருக்கும் உங்களுக்கு அடி தான் விடும் ஏனென்றால் எலக்ட்ரிசிட்டி சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாட்டில் எப்படி போய் அழிக்கிறதோ அது போல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லோவும் நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணவில்லை என்றால் உங்களே அதை அழிக்கிறது அதான் சொல்லுகிறது நினைக்கிறேன் ப்ரோவர்ஸ் பதினெட்டு இருபத்தொன்று மரணமும் ஜீவனும் உன் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது ஸோ நாவை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றால் நீங்கள் ஜீவனை பிறப்புக்கிறீர்கள் சமாதானத்தை உண்டாக்குறீர்கள் சுகத்தை உண்டாக்குறீர்கள் சந்தோஷத்தை உண்டாக்குறீர்கள் செழிப்பினத்தை உருவாக்குறீர்கள் சிரிப்பின் சத்தத்தை உருவாக்குறீர்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள் மாறாக மரணத்தையும் இல்லாமையும் வறுமையையும் கஷ்டத்தையும் கவலையும் பாவத்தையும் பற்றி அலம்புவீர்கள் என்றால் நீங்கள் மரணத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள் இதான பா ரெண்டு குறைஞ்சியர் மூன்றில் சொல்லக்கூடு மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியம் ஆவிக்கேற்ற ஊழியம் ரெண்டு ஊழியம் இருக்கு எது நீங்கள் ஜீவனை பேசும் பொழுது நாவை சரியாக பயன்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் ஜீவனை உருவாக்குறீர்கள் அதே அதே நாவை அறியாமையினாலும் மொக்குத்தனத்தாலும் முட்டாள்தனத்தாலும் பிள்ளையாக பார்ப்பீர்கள் நீங்கள் மரணத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள் அந்த எதை குறித்தும் ஆசீர்வாதமான வார்த்தை பேசுங்க சூழ்நிலை சரியில்லையா அறைய கூட்டிட்டு ஜஸ்ட் டேக் யோர் பொசிஷன் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே பிதாவுக்கு முன்பாக ராஜாவும் ஆசாரியமா உட்கார்ந்து இருக்கிற நான் சொல்லுகிறேன் எனக்குள் இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டும் பெரியவராக இருக்கிறபடியா நான் தைரியத்தோடு வருகிறேன் பிசாசின் எல்லா துரத்தினங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி பிசாசை ஒன்றும் இல்லாமல் செல்லா காசை ஆக்கின ஜேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வருகிறேன் என்னை தட பண்ண இந்த உலகத்தில் ஒருவனும் இல்லை என் ராஜா எனக்கு முன்பாக செல்கிறார் இருளை வெளிச்சமாக்கி கோணலாளனை செவ்வாய் மாக்குகிறார் ராஜாதி ராஜன் எனக்கு முன்பாக சொல்லுகிறார் ராஜாவ ராஜாவாகிய நான் ஆளு செய்கிறேன் <laughs> சொல்லும் பொழுது அப்படியாகிறது ஏனென்றால் அந்த விதமாய் நீங்கள் நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வார்த்தை வருகிறது யூ மஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பாரு சொல்லுது நான் உன்னை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே தேவன் வார்த்தை லோகோவாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தையாக உங்களுக்கு முன்னால வந்திருக்கிறது ஒரு வேப்பன்ஸ் மாதிரி ஒரு கண் மாதிரி அந்த வார்த்தை உங்களை கையில வச்சிருக்கிறார் என்ன சொல்லுது அதை நான் நான் தைரியம் கொண்டேன் நான் தைரியம் கொண்டு கத்தர் எனக்கு சகாய நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே இதை நீங்க சொல்லாத வகையில ராசா உங்களுக்கு விடுவில்லை கதைச்சு பாருங்க வருத்தத்திலையும் கஷ்டத்திலும் உள்ள தேவ மனுஷனா இருக்கலாம் அல்லது இவங்க விழிவசா இருக்கலாம் சாதாரண விழிவசம் என்றாலும் வாயில அவங்க பேசுறது ஏதோ கத்தர் ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்ப நான் நேற்று போய் அந்த கேன்சர் பேஷண்டோட இருந்து ஜேசு ஒரு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார் நல்லவர் பாருங்க 
காவலோடு இருங்க என்ன ரீசனோ தெரியாது தேவன் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு இதை அனுமதித்தாரோன்னு தெரியாது இந்த சனத்தை ஒரு கிழமையில நான் கொண்டுட்டு வந்துடுறேன் இதானப்பா செய்யறாங்க ஆனா நான் சொல்றேன் இல்லை இல்லை தேவன் உலகத்தின் பாவங்களை என்ன இருக்கு நீங்கள் என்ன பாவம் விட்டு இருந்தாலும் அது கணக்கிலே இல்லை ஜேசுவின் ரத்தம் அநேகருக்காக சிந்தி இருக்கிறது அதுல நீங்கள் ஒருவர் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கும் பொழுது தேவனில் மகனாய் மகளாய் பிறக்கிறீர்கள் மகனாய் பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறீர்கள் பழையன எல்லாம் ஒழிந்தன எல்லாம் புதிதாகிறது ஒளிந்ததோடு இந்த கேன்சரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒளிந்து போவதாக நீங்கள் புதிதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கள் புதிய சிருஷ்டிப்பான சிந்தையை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் யூ ஆர் பிளஸ்ட் யூ ஆர் ஃப்ரீ இது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நான் அவர்களுக்கு சொல்லுவது ஃபிசிக்கலாக பார்த்தா டாக்டர்ஸ் அடித்துடுறாங்க இன்னும் இன்ஜெக்ஷன் அடிக்கடி வந்து போடுறாங்க நான் சொல்கிறேன் இது ஃபிசிக்கலாக நடக்கட்டும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் இதை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் டே வாஸ் ஃபிக்ஸ் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நான் சொல்லுகிறேன் அவர்களுக்கு சுகம் உண்டாயிட்டு என்னடா எனக்கு தெரியும் வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்று ஜோவான்ல நாங்கள் இதை கேட்டாலும் அவர் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டவர்களை பெற்றுக்கொண்டோ என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் நேற்று நாங்கள் அந்த அந்த குடும்பத்துக்கான சுகத்தை இயேசுவின் நாமத்தினால பெற்றுக்கொண்டோம் இது ஒரு ஸ்டபன் ஃபெய்த் இது அசைக்க முடியாத ஃபெய்த் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஓகே இதை நீங்கள் அறிக்க பண்ணும் பொழுது நான் சொல்றேன் நீங்கள் சுற்ற சூழ்நிலையை தலைகீழாக மாற்ற உள்ள இருக்கிறீர்கள் பாருங்க அதனால் எப்படி வார்த்தை வருகிறது நான் உன்னை கை நான் உன்னை விட்டு விளக்குவதில்லை உன்னை கை விடுவதில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வார்த்தை லோகோவாக உங்களுக்கு முன்னால சும்மா ரெடியா இருக்குது கண் போல நீங்க தைரியம் கொண்டு நீங்க என்ன செய்யணும் கண்ணை லோட் பண்றீர்கள் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் அவர் சொல்றார் நான் உன்னை விட்டு விளக்குவதும் இல்லை உன்னை கை விடுவதும் என்று அவர் அவர் நான் உனக்கு சகாயராக இருக்கிறேன் அதனால் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் சொல்லுங்க என்னோட சேர்ந்து நான் பயப்படேன் நான் யாரோடு போய் கவுன்சிலிங் மினிஸ்ட்ரி செய்தாலும் சொல்லுவேன் பயத்தினாவி ஒரு கெட்டாவி தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் நான் உனக்கு பயத்தினாவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி முள்ளாவியை தந்திருக்கிறேன் தந்திருக்கிறேன் இதுக்காக பிரே பண்ணாதீர்கள் பயத்து அப்ப பயத்தினாவியை கண்டா என்ன செய்வீர்கள் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே பயத்தினாவியை நான் பயப்படேன் என்னை விட்டு ஜேசுவின் நாமத்தினாலே அகன்றுப்போ ஒரு வருத்தம் துன்பம் பேட் நியூஸ் ஒன்று வந்து அடிக்குது உடனே கதவை தட்டுறது பயம் சொல்லுங்க ஐ ரிஃபியூஸ் டு ஃபியர் ஐ ரிஃபியூஸ் டு ஃபியர் ஐ ரிஃபியூஸ் டு பி டிஃபீட்டட் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் சொல்லுங்கள் சொல்லாவிட்டால் அது வந்து உங்களை விழுத்து சொல்லாவிட்டால் நீங்கள் சூழ்நிலை சூழ்நிலை சொல்றதை ஏற்றுக்கொள்றீர்கள் அர்த்தம் ஆனால் மறுத்து சொல்லும் பொழுது அங்கே டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க சும்மா அலம்புவாங்கல்ல அப்போ அந்த ஈவன் பிபிசி சிஎன்என்ல இருப்பாங்க அங்கே எங்கேயோ ஒரு வைரஸ் வந்து வந்துட்டு தான் பேர்ட் ஃப்ளூ வந்துட்டு தான் பண்டி காய்ச்சல் வந்துட்டு தான் அது வந்து என்றால் மனசரை அழிக்க போகிறதா உடனே கட்ட 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 கட்டு சொன்னாங்க அதுதான் கதை சொல்லுங்க ஜேசுவின் நாமத்தினால் பண்டி காய்ச்சல் என்ன சிங்க காய்ச்சல் என்ன ஜேசுவின் நாமத்தினால அப்பாலே அகன்று போ செத்து போ வேறோடு பட்டு போன்று சொல்லுகிறேன் இந்த ஜனங்களால எந்த காய்ச்சலும் வந்து மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி பாருங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பா பல பேருக்கு சமர் வந்தோன்னா ஹே ஃபீவர் வேறு ஹே ஃபீவர் என்றால் இந்த மகரந்த துணிக்கைகள் காற்றில் பரவுறதால தே ஹேவ் ரியாக்டட் பொடி வந்து பிள்ளையார் ரியாக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்பிரிட் நான் நான் ஜேசுவின் நாமத்தினால உனக்கு இந்த வருஷமா இந்த வருஷமா இனிமேல் ஹே ஃபீவர் வருவதில்லை ஹே ஃபீவரை உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறேன் எனக்கு ஹே ஃபீவருக்கு தான் கதை ஜேசுவின் நாமத்தினால அவுட் நெவர் கம் பேக் ஐம் டெல்லிங் யூ எந்த வித மருந்து மடுக்காமல் ஹே ஃபீவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க ஆளுக செய்யுங்களா கர்த்தர் எனக்கு சகாயம் நான் பயப்படேன் ஏனென்றால் தேவன் எனக்கு பயத்தின் ஆவிய தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை தந்திருக்கிறார் பாருங்க இப்போ இன்றைக்கு எக்ஸாம் இந்த மகனுக்கு எக்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி ஃபைனல் இயர் நான் அவனுக்கு ப்ரே பண்ண போகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் உனக்கு தேவன் பயத்தின் ஆவிய தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் பலம் யூ கேன் டூ எனி திங் யூ ஓன் அதுக்கான பவர் உனக்கு வந்தாயிட்டு அன்பு வந்தாயிட்டு அன்பு ஒரு காலம் ஒழிந்து போகாது அதனால் நீ ஒரு பொழுதும் தோற்று போவதில்லை அன்பு ஒரு காலம் தோற்று போகாது அது மாத்திரம் இல்லை தெளிந்த புத்தி எக்ஸாம் போய்க்கல யூ ஷுட் ஹாவ் எ சவுண்ட் மைண்ட் தெளிந்த புத்தி உனக்கு உண்டாவதாக தட்ஸ் இட் அவன் ஆமே நண்டா அவனுக்கு வந்தாயிட்டு அதை கொண்டு அவன் பிழைப்பான் மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வர்ற ஒவ்வொரு வார்த்தை நானும் பிழைப்பான் இதுதான் அப்பா எங்கிட்ட பிழைப்பு
உங்கள் சூழ்நிலையை பார்த்து பேசுங்க அல்லூயா அதான் சங்கீதக்காரன் நாயகன் பதினாறு இருக்க வாசிப்பான் அல்லூயா சங்கீதம் சங்கீதக்காரன் சரியான தாவிது உண்மையாக ஒரு ஒரு அதான் தேவன் சொன்னார் என்ற மனது கேட்டவனப்பா அவன் ரட்சிக்கப்படையில் ஆனால் சில தத் சில விஷயங்களை புரிஞ்சு கொண்டான் தேங்க் கோட் அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டபடியால் அபிஷேகம் அவனை அவனுக்கு சகலத்தையும் போதித்தபடியால் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லோவே புரிந்து கொண்டார் இப்படி ஜோ சங்கீதம் பதினாறு பதினாறு ஆறு ஹலல்லு இதை பேசுங்கள் இதை பேசுங்கள் சும்மா மூடி வச்சுட்டு ஓ இது நல்லா இருந்த அவற்றை பிரிச்சிங் ஏன் உச்சா மேன் உச்சா மேன்னு சொல்லிட்டு போனால் ஒரு யோசனை இதை எடுத்து அறைய பூட்டிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ பேசுங்கள் சொல்லுங்க ஒன்று ஜோவான் அஞ்சு பதினொன்றில் சொல்ற தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் ஜோவான் ஆறு நாற்பத்தி ஏழு ஜே சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நித்திய ஜீவன் என்ற ஒரு லைஃப் அந்த ரகமான லைஃப் பெற்று நித்திய ஜீவன் என்ன அழிக்கப்பட முடியாது இதாலையும் டிஸ்ட்ரோய் பண்ண முடியும் உலகத்தில் அவ்வளவு நீர்க்குள்ள பொம்மை அடித்தாலும் நீங்கள் சாக பாட்டீர்கள் ஏனென்றால் நித்திய ஜீவன் என்றால் அதான் அர்த்தம் இதை விசுவாசிக்கிறான் கஷ்டம் இதை விசுவாசி நித்திய ஜீவனை உடையவனாக இருக்கிறேன் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா ரத்தத்தின் உடம்பில் ஓர எல்லா ரத்தத்திலும் நித்திய ஜீவன் தொடுவதாக நித்திய ஜீவன் எஃபெக்ட் படுவதாக எந்த கிட்னி நித்திய ஜீவன் உடையதாக இருப்பதாக அதனால் இந்த கிட்னி ஒரு பொழுது நின்று போவதில்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியில் வேலை செய்யும் என் இறுதியத்தில் நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது என் இறுதியம் ஒரு காலம் நிற்பதில்லை அது தொடர்ந்து ஓடுவதாக நர்வஸ் சிஸ்டம் போன்ஸ் எல்லாத்திலும் நித்திய ஜீவன் வந்தாயிற்று 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 என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் யூ ஆர் கன்ஃபர்மிங் உங்களோட ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை வார்த்தையோடு அந்த அந்த லைனுக்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்ன சே என்ன செய்யற முடியாது தேவன் ஒன்றை சொல்லுகிற அவரோடு இணைந்து அவரோடு உடன்பட்டு அதையே நாங்கள் பேசுகிறோம் அதான் ஆமோஸ் மூன்று மூன்றில் இருக்கு இருவர் ஒரே நுழைச்சில் இருந்து இருந்தால் தான் சேர்ந்து நடக்கலாம் அதான் நீங்கள் ரஜினின்ற ஆதரவாளர் நீங்கள் கமலின்ற ஆதரவாளர் என்றால் சேர்ந்து நடக்க இயலாது உலகத்திலே அப்படி என்றால் ஆவிலே மதம் நீங்கள் தேவனோடு தேவனுடைய சித்தத்தோடு தேவனுடைய அறிவோடு தேவன் பிரின்சிபலோடு சேர்ந்து இணையும் பொழுது அவரோடு சேர்ந்து நடக்கிறவர்களாயிருக்கிறீர்கள் அதான் பாருங்க பதினாறு அஞ்சில் இருந்து வாசிக்கிறது கத்தரின் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் என் சுதந்திரத்தை தேவரை காப்பாற்றுகிறீர் பாருங்க சொல்லுகிறான் கத்தரின் சுதந்திரம் என்ற லோட் இஸ் த போர்ஷன் ஊஃப் கத்தரான் இந்த பங்கு நான் தேவனோட பங்குதாரராக இருக்கிறேன் அதான் கிறிஸ்து உடனோட உடன் சுதந்திரம் இருக்கிறவன் அந்த லூயா பாருங்க அப்பவே தாவிதுக்கு தெரிஞ்சது ஆனால் அங்கே தாவிதுக்கு தெரியாது கத்தராகிய ஜெய்சு கிறிஸ்தான் ஆண்டவர் என்று அல்ல லூயா அவன் தேவன் கத்திரி ரெண்டோர் ஒரு ஒரு இந்த தமிழ்ல சொன்ன குத்து மதிப்பா தான் ரிலேஷன் வச்சிருக்காங்க ஆனா நீங்களும் நானும் என் தேவன் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அச்சொட்டா தெரியும் அவர் நல்லவர் அல்ல லூயா எங்களுக்கு முன்பாக தேவன் ஒரு மிஸ்ட்ரியும் வைத்திருக்கவில்லை ஏனென்றால் ஏனென்றால் மிஸ்ட்ரி இஸ் பின் ரிவீல்டு என்ன ரகசியம் வெளியரங்கமாக இருக்கு என்ன ரகசியமா கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் எங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுவதே அந்த பரம ரகசியம் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன் இதை பிளீஸ் எழுதி எழுதி வச்சிருக்கோம் என்ன சங்கீதம் பதினாறு ஆறு த லைன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் மீ இன் பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் இந்த வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய நேர்த்தியான எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அந்த லைனில் அந்த தேவையான இடத்துல அது விழுகிறது நாளைக்கு வரப்போகிற மகிமை பொருந்திய நாளுக்கான தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு அதன் அதன் பகுதிகளிலே ரெடியாக இருக்கிறது பாருங்க த லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோல் இன் அண்ட் மீ இன் பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் நாளைக்கு எனக்கு நல்ல நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னும் மகிமை பொருந்த நாள் வரப்போகிற எல்லா நாளும் மகிமை பொருந்திய நாள் ஆயிருக்கும் இது உலகத்தில் இந்த லொஜிக்கில் சொன்னால் என்ன பண்ணால் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் விடுவாங்க ஐயோ தமிழ் சபையில் என்ன பிடிச்ச கல் அறியும் இன்னொன்று சொல்லுவாய் பாஸ்டரே வருத்தத்தில் விழுந்துருக்கிறார் பாஸ்டரே சொல்கிறார் துக்கம் துக்கம் தாங்க முடியவில்லை தாங்க முடியவில்லை பாஸ்டருக்கு கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்லணும் அவர் சகலவற்றையும் சுமந்து தீர்த்தார் நீ அவருடைய மகிமையிலே வாழும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர் அல்லையா லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோல் இன் அண்ட் மீன் பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் யா ஐ ஹாவ் அ goodly heritage Oof. i have a goodly heritage goodly enna nanmiyana sudaram oh 
இதனடுத்து இந்த வந்தது எல்லாம் நன்மையான சுதந்திரம் ஆக்கின தீர்ப்பு அல்ல நன்மையான சுதந்திரம் குட்லி ஹெரிட்டேஜ் எங்க இருக்கா எனக்கு இருக்கிறதா ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு ஐ ஹாவ் அ குட்லி ஹெரிட்டேஜ் இதை அவன் பேசுகிறான் பேசுங்கள் உங்களை சுற்றிலும் பார்த்து இதை பேசுங்கள் பேசும் பொழுது அது அவை உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது ஆமே ஸோ ரெடியா ஸ்டார்ட் டோக்கிங் வேணுமா சந்தோஷமான வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வேணுமா இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ரெடியாக அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லோ அண்டா என்ன என்பதை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் வரப்போகிற காலங்களிலும் என்னுடைய பிரீச்சிங் இப்படி தானே பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் வந்து எப்படி இந்த உலகத்தில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்து தேவ மகிமையை தனக்கூடாக வெளிப்படுத்துறதா இந்த நோக்கம் அதுக்காக தான் தேவன் அழைத்தார் ஹி கோல்ட் யூ ஃபார் அன் இட் டர்னர் க்ளோரி உங்களை நித்திய மகிமை அடைவதற்கே தேவன் உங்களை அழைத்தார் நித்திய மகிமை பெற்று நீங்க வர வர உங்களோட மகிமை பெறுகிற மகிமைகள் இருந்தோண்டு நாளைக்கு என்ன வருமோ தெரியாது தேவன் திட்டம் என்னோ தெரியாது கஷ்டம் கவலையில பல்ல கடிச்சு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு தேவன் வேணுமே உலகம் தான் பல்ல கடிச்சு கொண்டு இருக்கு பசியில இருக்கிறவங்க சாப்பாடு கொடுங்கப்பா ஈர துணி அல்ல கண்ணீரை துடைக்கிறார்கள் கண்ணீர் டிஷ்யூ அல்ல அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் 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 இதுக்கண்டே அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுங்கள் எடுத்து பேசுங்க இதயத்தை நிரப்புங்க நல்ல ஆனால் பேசும் பொழுதுதான் அங்கு ரட்சி கொண்டாகிறது நான் அடிக்கடி சொல்ற வசனம் ஜேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணுமா இருதயத்தில் விசுவாசித்து அது போதாது வாயினாலே அழைக்க பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் பொழுது நீதி உண்டாகிறது என்றால் தேவனுடைய அதே நீதியை பெறுகிறீர்கள் அது குட் ஆனா ஓன்லி பார்ட்டி பார்ட் பி என்ன சொல்வது நீங்கள் வாயினாலே கத்தராகிய ஜெயசு கிறிஸ்துவே என் ஆண்டவராக இருமு என்று சொல்லும் பொழுதுதான் ரட்சிப்பு பூரணப்படுகிறது அது போலவே எல்லாம் இந்த இந்த சத்தியத்துக்குள்ள எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது இருதயத்தில் விசுவாசிச்சு வாயினாலே அறைக்க பண்ணுங்கள் அதான் சொல்லுகிறார் த லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோலின் அண்ட் மீ இன் அ பிளஸ் அண்ட் பிளேசஸ் சரியான நேர்த்தியான இடங்களிலே எனக்கு வேண்டிய யாவும் விழுகிறது என்றால் அரேஞ்ச் பண்ணப்படுகிறது யா ஐ ஹாவ் அ குட்லி ஹெரிட்டேஜ் யா எஸ் I have a goodly, uh, goodly heritage. Good, 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 very good. Nanmayana Sundaram. Engelikku vandhaayitin. Idhevan pesikura. Adhan David is very successful. Pray one more. Anbin thakappane. Idhe paathu kondru kura athane pereemidum. Umbudi anbu poli vadaak. Jesu Christu vien naamathi nale. Nengal illo rai. Umbudi sondha sakodur rai irukkum badikku. Nengal alaitthi rikri rappa. Umbudi eittu kondru kura yavarum. Jesu Christu vien sondha sakodur rai irukkum badikku. Eep padikthi rikri rappa. சொந்த சகோதரா இருப்பதனால் இந்த திருத்துவ குடும்பத்தில் ராஜரீக ஆசாரிய குடும்பத்தில் இவர்கள் முடிய கிறிஸ்துவின் சகோதரனாய் மகனாய் மகளாய் இருப்பதனால் ஆளுகை செய்வார்களாக ஆண்டவரை உண்மை அறிகிற அறிவும் உண்மை வெளிப்படுத்துற ஆவி இவர்களுக்கு உண்டாவதாக இவருடைய மனக்கண்கள் பிரகாசித்து நீர் இவர்களுக்கு தயார்படுத்தின அத்தனை காரியங்களை காண்பார்களாக கண்டு விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்வார்களாக பேசி பெற்றுக்கொள்வார்களாக ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் 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 ஐயா